Arnold Bergland var en norsk dikter, samfunnsdebattant och folkoplyser. Han blev född 17 juni 1808 i Kristiansand. Da han var ni år gammel flyttet han og resten av familien til Eidsvold. Henrik Bergland var en opplysningsmann. Han var enig med opplysningsfilosofene og mente at veien til frihet gikk gjennom opplysning. Han videreførte derfor opplysningstradisjoner fra 1700-tallet. Under romantikken var Norge i union med Danmark. Henrik var en romantiker med høy begeistring for Norge og han kjempet for kulturell og språklig løsrivelse fra Danmark. Han var også en universal romantiker, og var mest opptatt av naturen og verdens sjel. En annen ting Henrik Bergner var opptatt av var politikk. Han var leder for Patriotpartiet, som stod for at Norge skulle bli selvstendig. Han var en slags overgangsskikkelse med ett ben i opplysningstiden og ett i romantikken. Som en samlig figur i nasjonalbygningen fra 1800-tallet og helt frem til i dag, var han veldig opptatt av de lavere klassene i samfunnet. Grunnlovsdagen, 17. mai, var den første til å feire. Han kjempet for å få folkebiblioteker fordi han ville at flere skulle ha politisk innflytelse. Dette kunne ikke bli oppnådd med mindre de lavere klassene i samfunnet fikk mer kunnskap og tok avstand fra fordommer og gammel overtro. Tidsskriftet for Almuen skrev han gjennom hele 1830-tallet. Dette var et tidsskrift som var spesielt rettet mot de mindre velstående bønder og husmenn. Senere skrev han også for arbeiderklassen, der han tok opp spørsmål som angikk arbeiderne. Et ønske han hadde var frigjøring for både mennesker og nasjoner, og var også opptatt av politisk frihet. I 1839 sendte han inn et forslag til Stortinget om å oppheve grunnlovens forbud mot å gi jødene adgang til Norge. Forslaget hans falt i Stortinget, og det var før seks år etter at Vergeland døde at jødene endelig fikk mulighet å komme til Norge. Henrik Vergeland var veldig full av følelser, og passet derfor godt inn i romantikken. Han ble sagt å være en venstreromantiker. En venstreromantiker sies å videreføre idealet fra den franske revolusjonen, mens den mer tilbakeskuende konservative romantikken kalles høyreromantikk. Etter en lang periode som sengeliggende på grunn av en lungebetennelse, måtte han likevel være med og feire 17. mai. Etter dette ble han bare verre, og Henrik utviklet tuberkulose. Natt til 12. juli 1845 døde han i Kristiania bare 37 år gammel. Han ble begravet 17. juli samme år. 